Mara tatu kwa wiki, Sadat Nduhira anakutana na wanafunzi wa shule ya msingi mjini Kampala wakiwa na sindano na mikasi wanageuza nguo kuku kuwa sodo zinazoweza kutumika tena. Hedi inaweza kuwa suala linalo watatiza wasichana wadogo nchini Uganda. Unapofikia wakati wa hedhi unaweza kuaibika na wavulana wanakucheka. Hivyo unaaibika na unaweza kuamua usije shule siku inayofuata. Nduhira anafahamu uchungu na wakumba wasichana hawa. Walipokuwa wanafunzi, dada zake watatu walikosa kwenda shule wakati wa hedhi. Mwanafunzi mwingine aliyesoma naye pia aliacha shule kabisa na akaolewa na mtu aliyemzidi umri sana. Nduhira anaamini sodo zake zinaweza kuleta tofauti. They help the poor urban girl children. Zinawasaidia wasichana masikini wanaotoka sehemu masikini ya mjini kama hapo ambapo wasichana wengi wana shida kuhusu hedhi. Wengi hukumbwa na unyanyapaa. Sodo za kawaida hugarimu takriban dola mbili. Bei gali mno. Hivyo wasichana huamua kutumia nguo kukuu, taulo au majani wakati wa hedhi. Kutokana na nguo zao kuwa na alama za damu na suruali kuonekana kuvimba vimba wanaishia kudhalilishwa na wenzao darasani. Wengi wa wasichana hao huamua kutoenda shule kwa kutegemea sodo zinazoweza kutumika tena msichana kama John anaweza kuendelea na masomo bila shida. Inanisaidia kutoaibika ninapopata hedhi na sina pesa kununua sodo. Sodo hizi haziwasaidii wasichana kuwa shuleni tu bali pia huwapa pesa. Mauzo huwawezesha kununua vifaa vipya kutengeneza sodo zaidi. Nduhira anatumai hilo litasaidia kuwaelimisha wasichana mbinu muhimu za kusimamia biashara na kujitegemea. So they can do sewing in their communities and they can... Wanaweza kushona nguo katika jamii zao. Hivyo ni njia moja ya kuwafunza wasichana jinsi ya kubuni kazi zao wenyewe. Um, teaching girls how to uh, make the fight like making out their own jobs huku serikali kitizama wanaharakati wa haki za wanawake kuwa kinyume na utamaduni wa Kiafrika masuala kuhusu jinsia hayajadiliwi hadharani lakini si waganda wote unyamaza kimya kama mwanaharakati wa haki za wanawake Stella Nyanzi anayefundisha katika chuo kikuu cha Makerere Kampala <laughs> Kazi za viungo vya mwili mfano kupata hedhi kuhusu maziwa, maeneo ya uzazi au usafi wao ni mwiko. Hayapaswi kujadiliwa mbele ya wanaume au na watu wa sokoari kamoja. Nafikiri jambo la kwanza ni kuwezesha wasichana kupata maeneo salama kuyajadili maswala yao. Kauli za Nyanzi hazipendwi na serikali ya Uganda. Hivi karibuni mwanaharakati huyo wa haki za wanawake alishikiliwa kwa miezi kadhaa katika gereza kuu. Nduhira anasema wanaume wengine hustaajabishwa na kazi yake, lakini haoni jinsi kumjali mwenzako kunaweza kuwa chochote isipokuwa wa Afrika. Mimi pia ni binadamu. Ninahisi uchungu dada zangu wanaohisi na ikiwa dada yangu ana shida ninawajibika kwa njia moja au nyingine. Dohira hajali namna wengine watakavyomchukulia anachotaka ni wasichana hawa kuenda shule bila kuaibika.